爱着你。凭着我的打扮跟活力，我相信每个人看到都会给我打一百分。来来来来，扑！扑！扭腰，扑！扑！扑！扑！总经理，你醒啦！正确来说，应该是被吵醒了。我跟你讲哦，我现在跳的这个是哦有氧健身操哦。我跟你讲，这个哦在早上跳对身体非常非常好哦。哎，不，把你看我看我啊，大家一起跳。慢慢跳，不打了。哎呦啊，总经理，既然你都醒了，我们就一起有氧一下吧。哦，哎不，把你哎不，把你看我看我看我啊！我把手拍拍拍，扭腰扭腰，吼吼吼吼，扭腰，来来来来，总经理，这个舞你一定要试看看，是的，这很重要的，跟着我一起扭腰扭腰扭腰扭腰。你离家出走了，就住这里吧。客厅沙发床，卧室是你的。不是已经找到了吗
감사합니다, 송충성. 这个便当是你特地留给我的，我吃一辈子都不会觉得腻。主角，我看森森不会回来进来一杯。我们左乡没了一个儿媳妇，不过多了一个女儿，喝吧，再喝。我还记得他失去声音那一年，你跟我说过的话，你说要我好好一辈子的照顾他，我中毒落到，做不到，对不起。虽然我现在做不到，但是我会努力的，努力的去祝福他。其实啊，是我要深深走。我希望，我希望有一个快乐的女儿，就算她不在我身边，只要我看到她，活得幸福。总比我强留一个难过的女儿在身边好，多笨要是能把今天的一切都收起来，那就好了。在看什么？刚出来这里
，睡得着吗？哦，我想起来了，你好像不管在哪个地方都可以睡得着哈，就像上次，你就在草原上面呼呼大睡。哎呦，哎，哇，哎，还有啊，动不动就在我手臂上面睡着，喂。别人在指正你的缺点，你应该要虚心接受才对啊。Hello。总经理，我跟你说，这个哦一点都不麻烦呐、啊，这个哦是我们房东应该做的啦。啊、呃，我只要让你们两个啊睡得舒服哦，我一天晚上来巡三次都没有问题，真的。欸、辛苦了，不用这么麻烦。一点也不麻烦。真的不用这么照顾我们。晚安。总经理，那你好好睡哦，好、哦。总经理，那我们明天见，晚安，晚安骚扰他们哦！你在胡说什么啊？什么骚扰？我是去关心关心。我看他们很好啊，你不要没事就上去当人家电灯泡好不好？你不觉得你自己很刺眼？哎，总经理到底是怎样？先来个前任未婚妻，然后在公司又对我示好，现在又多了一位赵先生，我怎么那么随便啊？他这样好像花花公子、女性公敌哦。你在放鞭炮啊！你噼里啪啦讲一大堆的，你不要不懂就乱下定语嘛。哎，你懂哦。我我至少懂得一些做人的道理啊。你看他们，男未婚女未嫁的，自由恋爱有什么好干涉？讲的那么好听，你还不是想趁这个机会让米小光跟总经理赶快分开？这这不是你当初的计划吗？你说姐弟联手，各个急迫，打败情敌。我可是让你画作的，啊！我怎么知道现在又多了一位情敌啦？哎，人生喽。黄耶鲁、米小光、戚伟义、赵生生，我美女志玲，全台北市的单身怎么都挤在这个屋子里面啊？<笑>总经理有一颗漂泊的心，那我就要当那个让他结束流浪的女人。我们相处的日子又少了一天，在分别来临之前，我会独自面对悲伤。不要怪我好吗
妈，我现在好幸福。你的女儿，现在每天过着幸福的日子，你看见了吗？如果真的有 Lucky Star， 能不能多给我一点时间，让我多陪他一回？是，出去一下。先生，怎么会来了？老板，不好意思，我赶时间了。啊，马上马上。这样，打烊以后一起吃个便当。谢谢，你过来还好吧？你别担心我，你在我们左家住了这么多年，对我来说。搬出去，就像嫁女儿一样。人老了，倔强会牵肠挂肚。我也是多问了，看你现在的光彩，我看总经理肯定对你很好。只要你有空，多来看我，陪我吃个便当，我就很开心。这些人生的关卡，需要需要你自己跨过。这个兔崽子跟你没缘，是他上一辈子没修到。本来爱情这个玩家，就要你情我愿，所以只要你幸福，我看左军你会高兴。万女士，我担任万家的法律顾问已经很多年了，第一次看到你本人。金律师你好，有件事我想要麻烦你
，请说吧。没事，你看我的不小心。上班时间摸鱼啊？你是用主管的身份来监视我的工作效率吗？除了主管身份之外，我们不能勉强算是朋友吗？算了，反正我也不需要一个这么没有斗志的盟友。只是我觉得很奇怪的是。你明明那么在意赵珊珊，却眼看着她投入七尾翼的怀抱，你真的不为所动？你当然不会懂，因为在你的心中，只有恨。先生，你也醒啦？这两天你睡得习惯吗？总经理，那你睡得好吗？在你做有氧舞蹈以前，都睡得很好。我跟你讲哦，这有氧健身操哦，早上起来做特别特别的好，你知道吗？难得你那么早起来，那我,我们就一起跳吧。我教你很简单的，你看屁股扭一扭，扭一扭，真的，你放轻松，你要全身放轻松，屁股扭一扭，前后跳，哎扭，扭，扭，扭。我宁愿帮你洗衣、拖地、煮饭、买菜，我也不要跳舞。不可能！哇，好重啊你！我不唱啊！哎呦，我就是不唱。妈，你看你都瘦了，哪有？你看我精神多好啊,啊！怎么了？一个人过日子很辛苦啊，一点都不辛苦。离开公司后，我过了一个全新的人生。做了一个我从来都没有做过的七位一，我过得很好
，很开心，也很满足。真的，我保证我说的一切都是真的。可是你离开家，什么东西都没带走，有没有缺什么？钱够不够用啊？放心了、啊，妈，都是你。你呢？还好吗？妈很好。家里头也都是老样子，你不用担心的。其实，看到你现在这个样子，我应该可以明白，在那个家待久了，是应该出来透透气，呼吸一下新鲜的空气。谢谢。先生，我这个儿子这段时间就麻烦你多照顾了。哦，对了，唯一有一封你的信是从青岛寄过来的。你的信以后，在湖里练习了三个小时，上岸的时候脚都软了。你等着吧，我很快就可以参加比赛了，阿汉。对了，我回学校念书了，所以我会的字已经超过一百个了。晚上我们要出去吃什么？你是说自己煮啊？谁煮？你煮？猜拳？好啊！剪刀石头布，剪刀石头布，剪刀石头布。知道怎么做，不用插手。哇！差点给方叔给烧了。这味道好像有点奇怪哦，没关系，如果不想吃的话，不用勉强。我不懂哎，你说这是一顿什么的晚餐？信。
幸福。是，这样的幸福究竟能持续多久？我发现自己第一次活得这么踏实、快乐。我清楚的知道，现在的我不只是为了生生而活，更是为了自己而活。赵生生，爱其为一。嗯，你是说赵生生是小傻瓜？哎，好啦好啦好啦，七为一是小傻瓜，好不好？只是此刻，越是快乐，越是开心，对我来说，越是一种摆脱不了的煎熬。在我视线所及的地方，向我招手。我曾经以为，我已经接受了这样的命运，但现在，我好不甘心。为什么剩下三个月生命的人，会是我呢？忘记我了，我们还一起装货装了一个晚上啊，然后我当然记得。嘿嘿，总经理，没有想到脱下西装的你是这样过日子的，帅哦。嘿嘿嘿你怎么会出现在这里啊？工厂的事没有做了吗？我是利用假日来这里打工的啦。那最近哦，工厂的风声足多啦，说董事长要把整个工厂机械化，可能会裁掉一半以上的员工。我城市。替自己留一条后路啊！总经理，这盆送给你。我还是付你钱。哎哎哎，搞我们家呢？人家讲哦，相逢就是有缘，啊，有缘在这里见面，当成是我一个见面礼。你是去言外哦？谢谢。我可不可以麻烦你一件事？一点都不麻烦，你说。你们这里还有没有缺人手？我想在这边打工。<笑>总经理，你开什么玩笑啦？我是跟你说真的。呃、老实说，我现在已经不是总经理了。你帮不帮我这个忙
，帮帮帮！啊，等一下我再帮你问啦，吼！你不要小看这个花哦，只是小小的花苞，而且啊，它的花期只有短短三个月，但是啊，只要你用心好好的照顾，每一朵花都会开得很漂亮哦。让你去查赵深深的资料，你到底查到了没有？赵深深是一个中韩混血儿，从小就跟着金鹰烤肉店的母亲一起长大。他的父亲很早就过世了，叫做……他的父亲叫做赵修赫。赵深深是赵修赫的女儿。原来她是赵修赫的女儿，她找上我，接近韦延烨，一定有目的。你来干嘛？男朋友来接你下班呢。哎,哎，哎、等一下，等一下。之前我姐一直说要请你吃饭，可是你一直都不肯赏脸。择期不如撞日，就今天吗？是。有约啊？没有啦，可是我。那就上车吧。嗯、我也不知道我姐跑去哪里了、啊。嗯、好啦，跟你说实话啦。今天事实上是我自己擅自主张要邀请你来的，反正反正我要追你，你又不是不知道。不过至少今天你可以尝尝我的手艺啊。耶鲁说：“深深已经搬来这里住，你们住的还习惯吗？很幸福吗？”我。只有你一个人知道，也只有在你面前，我才能这么坦白的面对我自己内心的恐惧。现在的我，真的好怕死。中的时候，老师曾经问过我们一个问题。他说：“这辈子
我们想选择轰轰烈烈的活过一次，即使是生命短暂，也不在乎，还是想要选择平平凡凡的过完一生。可是却能长命百岁。以前的戚伟义一定选择前者。他是不是也在后悔？谁在乎？有没有轰轰烈烈的过着？我只想要像现在一样，平静的活着。我只想要活着。我现在的感觉吗？不甘心，我真的不甘心。这世界为什么要这样对我？他为什么要这样对我？我不甘心。眼前让你这么难过了，现在还要在你面前给你压力，没有给我压力，但是你要不要给你自己压力，好吗？我曾经想过，就算只有一天可以陪在你身边，无论如何。笑容填满的。因为我不想放过任何一个回忆，所以你也不要放过任何一个跟先生之间的回忆。三个月是一辈子，我就用力去活，用力去笑，用力去爱。幸福，也是幸福。